ഭാഗവതം സ്കന്ദം ഏഴ് അധ്യായം പതിനൊന്ന് ഇത് സനാതന ധർമ്മത്തെ പറ്റി പറയുകയാണ് സുഖദേവ് പരീക്ഷത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് നാരദൻ യുധിഷ്ഠിരക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴ് സനാതന ധർമ്മം നമ്മളെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സനാതന ധർമ്മം സനാതന ധർമ്മം നമ്മളത് സനാതന ധർമ്മമാണെന്ന് ഇവിടെ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ സനാതന ധർമ്മ അല്ല വേദത്തിലുള്ളതെല്ലാം സന പല സനാതന ധർമ്മ അടക്കം എല്ലാം ഉണ്ട് സയൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റ രീതിയും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് സനാതന ധർമ്മം അപ്പോൾ നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജീവിത രീതി മാത്രമാണ് അതല്ല ഇവിടെ സനാതന ധർമ്മം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വേദരൂപമായ ശ്രീഹരിയാവുന്നു അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വേദരൂപിയായ വേദങ്ങളുടെ ആയ അടിസ്ഥാനമായ ശ്രീഹരിയാണ് അപ്പൊ വേദത്തിൽ എന്താണുള്ളത് സയൻസ് ആണുള്ളത് ശ്രീഹരി എന്താണ് ബ്രഹ്മമാണ് ഭാഗവതത്തിൽ ശ്രീഹരി എന്ന് കൃഷ്ണൻ എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം പറയുക കാരണം കൃഷ്ണകഥയായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് പറയാനാണ് നാരദം പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വേദവ്യാസം അപ്പൊ എല്ലാം ശ്രീ കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണ അപ്പം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വിഷ്ണു എന്നും പറയും ഇടക്ക് ശ്രീഹരി എന്നെല്ലാം പറയും പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ശ്രീഹരി ഏതിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ തലക്ക ഒരു വാരിയായി പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ശ്രീഹരി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ നിന്ദിക്കും ഇവിടെ ശ്രീഹരി ഹരിശ്രീലല്ലേ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഏതിൽ നിന്നാണോ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്തിനു വേണ്ടി ബ്രഹ്മത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക അത് ആധുനിക സയൻസ് മനസ്സിലാക്കില്ല ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് ഏതിൽ നിന്നാണെന്ന് ആധുനിക സയൻസ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇലക്ട്രോണ് പ്രോട്ടോൺ അതിന്റെ മുമ്പിൽ കുറെ കണങ്ങൾ എനർജി നിന്നല്ലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന അതല്ല അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഏതാണ് ബ്രഹ്മമാണ് അത് ആധുനിക സയൻസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അവർ പറയാ ഇന്നതാണ് ബ്രഹ്മ അതിന്റെ സ്വഭാവം ഇന്നതാണെന്നെല്ലാം പറയും ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മം തൊട്ട് എന്താണ് ബ്രഹ്മം അത് എന്തിന് പ്രപഞ്ചമായി മാറി ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വിവരിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് വേദത്തിലുള്ളത് അതാകട്ടെ ബ്രഹ്മമാണ് പ്രപഞ്ചമായി മാറിയതെങ്കിൽ എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് ആ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് ആ ബ്രഹ്മത്തിനാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രീഹരി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രീഹരി ഈ പ്രപഞ്ചവും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളും അതിൽ നമ്മൾ എന്തിനുണ്ടായെന്നും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും എല്ലാം വരുന്ന ആ ശാസ്ത്ര തത്വമാണ് എന്ത് സനാതന ധർമ്മം അപ്പൊ നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്താണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ബ്രഹ്മം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം ബ്രഹ്മം പ്രപഞ്ചമായി മാറി അത് പുരോഗമിക്കുകയാണ് സയൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകം പുരോഗമിച്ചു അവസാനം നല്ലൊരു ലോകം ഉണ്ടാക്കും അതാണ് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് അച്ചടച്ച് പിന്നെ ആദ്യ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ തച്ചുടക്കും ഈ തരത്തിലാണ് ബ്രഹ്മം പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആ സൃഷ്ടി നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ അതിൽ നമ്മളേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തെല്ലാം വീടുണ്ടാക്കണം പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കണം റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ ധർമ്മം എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ കർമ്മം ലോക പുരോഗതിക്ക് ആ ലോക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മളെ സേവനം ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മളുടെ ധർമ്മം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറ പെരുമാറണം എന്ന കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം സയൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചും ആയിരിക്കണം ഇത്ര മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അത് ആർക്ക് ബാധകമാണ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ബാധകമാണ് അല്ലാതെ അതിൽ ആത്മീയമൊന്നും ഇല്ല എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ശ്രീഹരിയാണെന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതിന്റെ എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ തത്വങ്ങൾ ആദ്യം കുറച്ച് പറയുകയാണ് അതിന് ജാതിയില്ല മതവില്ല എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം മനസ്സിലാക്കുക യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള സയൻസ് മനുഷ്യന് ബുദ്ധി തന്നിരിക്കുന്ന അതിനാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള തത്വം എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം യാഥാർത്ഥ്യ
എല്ലാവരെയും നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ ഒരു ഭാഗമായി കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം അതായത് നമുക്ക് ലോകത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എന്ത് വ്രതാനുഷ്ഠാനം നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലും ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അനുഷ്ഠ അതിൻ്റെ അനുഷ്ഠാന ക്രമത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു വീട് കെട്ടുമ്പോൾ അതിനൊരു ക്രമമുണ്ട് ഇന്ന് അതിനെയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് വ്രതം വ്രതം നോക്കുക എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാവിലെ എണീക്കുക കുളിക്കുക ഇവിടെ പോവുക മറ്റേ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രമം ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷെ അതിൽ ഒരു തത്വം ശരിയാണ് ഒരു ക്രമത്തിൽ ചെയ്യണം എല്ലാവരും ആ ക്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക ഒരു വ്രതം നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരേ ക്രമമാണ് അപ്പൊ ആ ക്രമത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നേ ഇവിടെ അർത്ഥമുള്ളൂ ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ പോയി പൂജിക്കാനൊന്നും അല്ല ഈ വ്രതാനുഷ്ഠാനം പറയുന്നത് ഇവിടെ വ്രതാനുഷ്ഠാനം നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ക്രമത്തിൽ ചെയ്യണം നേരം ഒരു കാരണം ഒരു വീട് കെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തറ കെട്ടണം അതിന്റെ ശേഷം അങ്ങനെ കെട്ടണം അല്ലാതെ ഒന്ന് ചെയ്ത് ഓടിപ്പിടിഞ്ഞ് പലതും ചെയ്യുന്ന പരിപാടി പറ്റില്ല എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സ് അതേ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആ ക്രമത്തിൽ ചെയ്യണം യുക്തി ചിന്ത എന്നിട്ടെന്ന് പറയുന്നു പ്രധാനിഷ്ഠാനം ശുചിത്വം എങ്ങനെ ചെയ്യണം ശുചിയായിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ നീറ്റായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ സഹനശീലം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും പല എതിർപ്പുകളുണ്ടാവും ശരിയായ നിലയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ഭാരവെപ്പുകൾ വരും എല്ലെങ്കിൽ പല എതിർപ്പുകളും വരും അപ്പോഴെല്ലാം സഹിക്കാൻ പറ്റണം അതെല്ലാം സഹിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശക്തി നമുക്ക് വേണം ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത് ആദ്യം യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടി വ്രതാനുഷ്ഠാനം ഒരു ശരിയായ അനുഷ്ഠാന ക്രമത്തിലൂട്ടെ ശുചിത്വമായി സഹനശക്തിയോടുകൂടി സഹിച്ചുകൊണ്ട് യുക്തി കൊണ്ട് യുക്തിക്കൊത്ത വിവേകം യുക്തി ചിന്തക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം അത് വിവേകം സയൻസിന്റെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള യുക്തി വെച്ചുകൊണ്ട് വെറും യുക്തി ആകരുത് യുക്തി ചിന്തയിലൂടെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു സയൻസ് ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവും അതിനാണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രമം ഉണ്ടാവും അത് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതായിരിക്കണം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം അപ്പൊ യുക്തിക്കനുസരിച്ച വിവേകം പിന്നെയോ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സംയമനം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സും നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതിലേക്ക് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടക്ക് വേറെ ചിന്ത പോയാൽ അല്ലെ വേറെ എന്തോ അതിൻ്റെ ഇടക്ക് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരിപാടി ശരിയാവില്ല അത് പൊളിയും അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം പിന്നെയോ ലൈംഗികതയിലെ അനാസക്തി ആ സമയത്ത് ലൈംഗികപരമായ ചിന്തകൾ വരാൻ പാടില്ല ലൈംഗികമായ ചിന്തകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയി എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ലൈംഗിക ചിന്താഗതികളെ മാറ്റി നിർത്തണം എപ്പോൾ മാറ്റി നിർത്താനല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കർമ്മത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മളുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലാക്കാത്തായിരിക്കണം ചിന്ത അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി മറ്റുള്ള ചിന്ത കയറി പോയാൽ എല്ലാം കുഴയും അതിൽ ഏറ്റവും കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലൈംഗിക ചിന്തകളാണ് പലവരുടെയും വ്രതം മുടക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇന്നവരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നെല്ലാം പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം വെച്ച് പോകുമ്പോൾ ഈ സാധനം കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം പൊളിയും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് വെക്കുന്നത് എന്നിട്ടോ ദാനം അവസാനം പറയുന്നത് ദാനമാണ് ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദാനം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരവും ബുദ്ധിയും മനസ്സും എല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടൊരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യാനാണ് അതാണ് ദാനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാം ദാനം ചെയ്യണം പിന്നെയോ പ്രാണികൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം കിട്ടണം അവിടെയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉതകുന്ന ഭക്ഷണം കിട്ടത്തക്കവണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ
ബ്രഹ്മത്തെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളും ബ്രഹ്മം പ്രപഞ്ചമായത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണായത് എങ്ങനെയാണായത് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചരിത്രം എന്ത് ശാസ്ത്രം എന്ത് അതായത് സയൻസ് ജ്ഞാനം ഈ ജ്ഞാനങ്ങൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണ കഥകൾ കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പരമാത്മാവിനെ പറ്റിയുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ വേദത്തിലുള്ള ശാസ്ത്ര രഹസ്യങ്ങൾ ബ്രഹ്മം എങ്ങനെ പ്രപഞ്ചമായി എങ്ങനെ അത് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ആയി ഇതെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് പിന്നെ പുരോഗമിക്കാനുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്യും നാളെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ചെയ്യാം സയൻസിന്റെ സഹായത്താൽ കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെന്ന് വരും എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇത്ര വരെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ലൈംഗികത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഗർഭദാനം അടക്കമുള്ള വൈദിക കർമ്മങ്ങൾ ഏതൊരാളെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ ധ്വജനാകുന്നു അപ്പോൾ പല മനുഷ്യരും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാണോ അപ്പോൾ ലൈംഗികത അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകം ആവശ്യം വേണ്ടി തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം കർമ്മങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നവരെ എന്ത് പറയുന്നു ധ്വജന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് കുടുംബമല്ലായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കാര ധ്വജന്മാരാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ആ വിഭാഗത്തെ പ്രത്യേകം ഒന്ന് എടുത്തു പറയുകയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതല്ല ആകാം പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അതാത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പോകണം പിന്നെയോ ഇവർക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ധ്വജന്മാർക്ക് കർമ്മമുണ്ട് വേദപഠനമുണ്ട് ദാനമുണ്ട് അവർക്ക് ഈ മൂന്നാണ് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് വേണം കർമ്മം ചെയ്യണം യാഗം ചെയ്യണം യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം നമ്മൾ ജനിച്ച കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേദപഠനത്തിലൂടെ സയൻസിന്റെ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുക എന്നിട്ട് അത് പ്രയോഗിക്കുക അതാണ് ഈ യാഗം എന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ദാനം ആർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല ദാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല പുറത്തുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ ബുദ്ധിയും ശരീരവും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം വിനിയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം ലോകത്തിന് ദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രീഹരിക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ബ്രഹ്മം ഒരു ലോകം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഇന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ലോകം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് നമ്മളുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുക അവർക്ക് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് നാല് ഘടകമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മചര്യം വാനപ്ര ബ്രഹ്മചര്യം വാനപ്രസ്ഥം ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമം ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമം കഴിഞ്ഞിട്ട് വാനപ്രസ്ഥം സന്യാസം ഈ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അതിനെപ്പറ്റി ഇനി അടുത്തതിൽ പറയും എന്നിട്ട് നാല് തരം മനുഷ്യർ നാല് തരത്തിലാണെന്ന് പറയുകയാണ് ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷത്രിയർ വൈശ്യർ ശൂദ്ര ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ ലക്ഷണവും പറയുന്നു ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ബ്രാഹ്മണർ അപ്പൊ അതിൽ ആരെല്ലാം വരും ശാസ്ത്രലോകം വരും ഇപ്പൊ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമ പണ്ഡിതർ വരും നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവര് പുതിയ പുതിയ കവികൾ വരും എഴുതാൻ കഴിവുള്ളവര് അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ചിന്തിക്കുവാൻ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുവാൻ വേദങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് അതായത് വേദത്തിലെ ജ്ഞാനമെല്ലാം മനസ്സ അർത്ഥസഹിതം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ബ്രാഹ്മണർ അപ്പൊ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ബ്രാഹ്മണർ പിന്നെ സമൂഹത്തിനാവശ്യം ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവർ അവരാണ് ക്ഷത്രിയർ അത് രാജ്യത്തെ നയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവര് അവരാണ് അത് മിലിറ്ററിന്റെ തലപ്പത്തുള്ളവരും അല്ല അതിൽ എല്ലാ തലത്തിന്റെയും നയിക്കാൻ കഴിവുള്ളവര് അത് ഒരു പ്രത്യേക ക്വാളിറ്റിയാണ് അതാണ് ക്ഷത്രിയർ മൂന്നാമത്തത് വൈശ്യർ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും കീഴ വർക്ക് ഇവരുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയറാകട്ടെ ഡോക്ടറാകട്ടെ എഴുത്തുകാരാകട്ടെ ഭൂമി കളക്കുന്നവരാകട്ടെ തെങ്ങിൽ കയറുന്നവരാകട്ടെ എല്ലാരും വൈശ്യരാണ് പിന്നെ ഇവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ശൂദ്ര അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ വൈശ്യരെല്ലാം പഠിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള കണ്ടുപിടുത്തം നടത്താൻ കഴിവില്ല വൈശ്യർക്ക് പക്ഷെ പഠിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതിനെ എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് കഴിവുള്ളവരാണ് വൈശ്യർ ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുന്നത് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലവർക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എന്തോ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യാനൊന്നും അവർ
അവര് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മേടിക്കും സഹായം മേടിക്കും ഞാൻ ചെയ്തു തരാം അങ്ങനെ അടക്കുന്ന കുറെ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ശൂദ്രത് അപ്പൊ ഇതാണ് നാല് വർഗങ്ങൾ മനുഷ്യരിലുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു അവനവൻ അവനവന്റെ വർഗത്തെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അതെ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ബുദ്ധിയുള്ള പ്രയോഗിച്ച് എന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അവല്ലാതെ തൂക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലാതെ അവൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യാനും പറ്റൂല അപ്പൊ ഓരോ ആൾക്ക് അവനവന് പറ്റിയ ജോലി ചെയ്യണം അതാണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും സമൂഹത്തിൽ എന്ത് വേണം അംഗീകാരം ഇതെല്ലാം എല്ലാ കുടുംബത്തിലും ഉണ്ട് ഓരോ കുടുംബത്തിലും ബുദ്ധിപരമായി പഠിക്കുന്നവരും ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവര് കാണും മറ്റുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവർ കാണും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവർ കാണും ഇതെല്ലാ കുടുംബത്തിലും ഉണ്ട് അതാണ് വസുദേവ കുടുംബം എന്നതാണ് ലോകം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവസാനം നല്ലൊരു ലോകം എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബത്തിലെ അങ്ങത്തെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതി അവിടെ അവനവൻ അവനവന്റെ ജോലി ചെയ്യും പാടാൻ കഴിയുന്നവൻ പാടാൻ നടക്കും പഠിപ്പിക്കും പാട് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കും അതിൽ ഗവേഷണം നടത്തി പോകും തെങ്ങ് കയറാൻ താമർത്തിയുള്ള അതിൽ കയറി അതൊന്ന് ജനിച്ചത് കൊണ്ട് കിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ഓരോ ആളുടെ സ്വഭാവം നോക്കിയിട്ടാണ് ജാതിയും അതെല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് ഈ സ്വഭാവം ബ്രാഹ്മണനാണോ ക്ഷത്രിയനാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരാൾ ബുദ്ധിപരമായിട്ടെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏത് കൂട്ടത്തിലായിക്കോട്ടെ ഏത് കുടുംബത്തിലായിക്കോട്ടെ ഏത് രാജ്യത്തായിക്കോട്ടെ അവൻ ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞായിട്ട് ആപൽ ഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിലും മറ്റുള്ള ജോലി ക്ഷത്രിയ രോഹിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആപൽ ഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ഷത്രിയർക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ആപൽ ഘട്ടത്തിൽ ക്ഷത്രിയരാണ് ജനത്തെ നയിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അവനപ്പവും ജോലിയുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആപൽ ഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റുള്ള ധർമ്മവും ചെയ്യാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ മുഴുവൻ ബുദ്ധിയുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവരെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതിലൊന്നും തെറ്റൊന്നുമില്ല മറ്റുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ആപൽ ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചെയ്യുകയും വേണം പക്ഷെ പൊതുവെ എല്ലാവരും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള എന്റെ ജോലി ചെയ്യുക ഇന്ന് അതല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം അവനാണ് വലിയ ശമ്പളം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറാകും വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആവുമോ പൊട്ടാവില്ല അവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ മാത്സ് പഠിക്കാൻ സപ്ലൈം കൊണ്ട് നടക്കും അവസാനം സപ്ലൈം കൊണ്ട് അവസാനം ഒന്നുമല്ലാതെ നടക്കും അതല്ല വേണ്ടത് എന്തിനങ്ങനെ പോകുന്നത് സമൂഹത്തിൽ പണം വെച്ചിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന നല്ലതാ ജോലിയാ ഇന്ന ഇന്ന ജോലിമാരാ അതല്ല വേണ്ടത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാകുമ്പോൾ എന്തും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരുത്തന് മരം കയറാനറിയെങ്കിലും മാങ്ങയെല്ലാം കയറി പറിക്കും വേറെ തന്നെ വേറെ ഒന്നും പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉച്ചനീതത്വങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടോ ഭക്ഷണത്തിലോ പണത്തിലോ എന്തോ വ്യത്യാസം അവിടെ ഉണ്ടോ കിളക്കാൻ പറ്റുന്നവൻ കിളക്കും തൂക്കാൻ പറ്റുന്നവൻ തൂക്കും വേറെ തെങ്ങ് കയറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവൻ വീട്ടിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ഓരോ ആളും അവരവർക്ക് കഴിയുന്ന ജോലികൾ ചെയ്യുക അവരവരുടെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മനസ്സിനും കഴിവും അനുസരിച്ചിട്ട് അവരവരുടെയൊക്കെ കഴിയാവുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലോകത്തിന് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെതായ മാന്യത കൊടുക്കുക ഇതാണ് വേദം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന വസുദേവ കുടുംബം അവിടെ ഉച്ചതീരത്വങ്ങൾ ഇല്ല എന്നിട്ട് എന്തും പറയുന്നു പിന്നെ ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബന്ധങ്ങളെ പറ്റി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സങ്കര ജാതികൾ വരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള രണ്ടുപേര് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവരുടെ ജനിത ഘടനയനുസരിച്ചുള്ള കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ബുദ്ധിയുള്ളയും ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ച രണ്ടുപേര് കല്യാണം തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അവരുടെ ജീരുകൾ യോജിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന അതിന് തക്കത്തിലുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും എല്ലാം 